梦姐，梦姐，你不要生气，你别误会梦姐。我不是跟你说了很多次了吗？不要来他的公寓。我是真的很想学习设计，所以才会这样子的。那我可以给你点钱，你到其他地方去学设计啊？为什么偏偏是李超啊？你是不是？不是，你别想太多。你也知道的，我喜欢的人是江磊。我对超哥没有任何的想法。听说，江磊他离家出走了，他去哪儿了？哦，他这段时间住在宾馆。啊，原来你，你们发展的这么快啊？明珠，你还真行啊。嗯，既然是这样子的话，那我就当回好人。让你继续在李超这儿学设计吧。你说的是真的吗？我可以继续在这里学习？当然啦。其实呢，我也是一个很大度的人呢。那我们就可这样约好了。出完站干嘛去啊？啊，我出去谈点买卖，怎么样？哥帅不？哎呦，哥，你不就是一代理司机吗？还谈买卖呢？这穿的这跟那个婚庆主持似的，干嘛去啊？什么？这你就不懂了吧？我告诉你啊，现在不管你什么工作，你穿的体面点，那是对别人的尊重，知道吗？好好在家待着啊。哥出去给你挣钱去，回来给你买好吃的。走了，讨厌！美好的世界。噔噔噔噔，我的千里马，走你！回来啦，给我吧。这么晚了，去哪儿了？这不是工作吗？大周末的，你工作什么呀？啊，是啊。可是你这大周末的，总往我这儿跑干什么呀？没事找找女朋友相个亲、约个会什么的呀？我我当然有这些约会了，但是我不是为了你推了吗？你看你现在老是一个人宅在家里，什么时候才能找到老婆呀？<笑>啊我这些事儿啊，不用你操心，我自己都能解决了。<笑>哎呀，你怎么又动手了、啊？你你就一点感觉也没有吗？哎呀，感觉好痛啊！说的不是这种感觉，是那种感觉。什么感觉呀、啊静兰，你要说的是这种感觉的话，我们绝对不可以继续下去。为什么
，因为你是林慧兰的妹妹。你怎么又动脚呢？你动手动脚，天天哎呀！你这个混蛋！我靠，你性骚扰！你骚扰我好吗？我那不叫骚扰你，你就是棵树，最多叫破坏林木。你还不如棵树呢，你就是根木头。不是，哎哎，静兰什么事儿了？你别理我，静兰，你怎么哭成这样？你别吓我啊！你快说话呀！你快说呀！你告诉我到底怎么回事儿啊？痛快你，痛快你，就因为你再婚，刘浩宇他讨厌你。那少大爷连我也讨厌。你不告诉我，你和浩宇没有什么关系吗？啊？现在可不就没什么关系了吗？我一直以为他就只管不懂，他不懂我的心意。我没想到他因为你给我们俩成天还了一道红烛，这个笨蛋！姐，姐，我真的喜欢他，我真的喜欢刘万宇，姐，对不起你啊，是姐的错。姐，对不起你啊，别做了，不哭啊，不哭。姐，你什么事儿啊？是不是？你不觉得哥哥最近很奇怪吗？他从前两天开始就穿那种西装，还是白色的那种。然后今天开车走了，一代理司机有车呀？车？嗯，什么车？啊？他哪来的车？我哪知道啊？我就觉得奇怪。然后刚去他房间，翻到了这个。他哪来这么多钱进进出出啊？哟，看书呢吧？哟、哦，够洋气的呀！我跟你说呀，这书上的模特呀，没有一个比你帅的。这封面这男的也不咋地嘛，你看这，我比他好看多了。<笑>这衣服谁给你买的？我自己买的。哪来的钱啊？我自己挣的呗。我我是一个有能力的人，我自己可以挣钱。那<笑>干嘛呀？你吓我一跳。那车从哪儿来的？什么车？买的吧？是不是你买的？那那那，那车我你管着吧你？钱从哪儿来的？你怎么会有这么多钱
，你是不是去问江磊要钱了？是不是去问江磊要钱了？是不是？是啊，怎么咋咋怎么了？那马上就成为我妹夫了，我跟妹夫要点发展事业的事业的资金，有有什么不行的呀？你疯了你！妈，你怎么就不明白呢？你想想看啊，你养这么一姑娘，从小到大你花了多少钱？在嫁人之前要点抚养费，这不很正常吗？再说了，江磊他也不缺这点钱。有你这么当哥哥的吗？你是不是你就别了你？哎呦妈！你跟你说，孩子没？你说他傻了你？别给我跑！你告诉我，是你哎，妈妈妈妈，不是你，你跟我讲，你说嘛？哎呦，姐都气跑了，你再气出个什么事儿来？干嘛呀？你们一个个大惊小怪的，现在不是你好我好，大家都好吗？我刚才把你打傻了，养个白痴逼，养个败家子儿，查我告诉你，野猪，你要出事儿，要出事儿也是好事儿。林中，林中，怎么在这淋雨啊？你是不是给我哥钱了？我，这不是给叶上钱了？你说话，你回答我。我给了，我是给他钱了，怎么了？有问题吗？你为什么要那么做？你知不知道我叫他什么东西都不要？我面对你，我都已经很愧疚了。林总，我给他钱怎么了？我们不是相爱的关系吗？我照顾你们家人，给你哥哥钱，这都是理所应当的呀，这有什么好愧疚的？这不是你应该做的。因为我，你跟你的夫妻关系搞成这个样子，因为我，你现在住在酒店。可是我什么都帮不了你，我什么都做不了，你还要我现在接受你的帮助？林总。你想的太多了，这些都不是你应该想的。你就想想我们俩好不好？你只需要想想我们俩好不好？我怎么可以只想我们两个人？对于我和你来说，家人是最重要的。我们不可以因为爱情就抛弃亲情。比我还重要吗？是吗？比你还要重要，所以你这么做让我很不堪。我们两个到此为止了。如果真心相爱的话，你不要最后幸福，而不是彼此折磨。你回到你的父亲身边，抛弃我是你最好的选择。就这样吧。吹散了花，吹走了一切烦恼忧愁。你的笑容，照亮我的思念，跟随着你。你去哪儿？怎么不接电话？这是。不留下一丝音讯，当流星划过夜空，我依然会在原地。为你等候。明珠，你这儿怎么有一伤疤呀？什么时候有的？啊，小时候就有的。哎，你看，你看，我这儿也有一个，你看，你看，看到没？怎么回事啊？你怎么也会有一个伤疤？我不知道啊，我也是小时候就有的。也是小时候啊。怎么会这么巧呢？我们两个都有同样的伤疤。你看。
看，我就说吧，咱们俩一定是上辈子就有渊源，所以这辈子，老天爷要用这个伤疤来让我们认识彼此。看来我们俩的命运是连在一起，分不开了。真的是这个样子吗？当然了，难道你还想分开啊？傻呀，红珠，我们两个人就永远在一起不分开。要想让我们分开啊，除非让这伤疤消失，好吗？不行，我妈她在家等着呢，你又不是不知道她的脾气。哎，喂，你干嘛？喂，每天就是你妈你妈的，这什么你妈你妈的呀？哎，对不起，对不起，我说错话了。可是我们再待一会儿好不好？哎，又来了是不是？啊，小女，小朋友脾气，你是大律师，怎么还像一个孩子一样啊？小脾气，小朋友，小朋友，是什么啊？错。去接电话。不接。快去，别哎呀，不接。别闹了，去吧。喂，所长，你在哪儿？啊，有事儿吗？是这样啊，事情有变，可能有人将消息透露给夏鹏飞了。这样，你马上回律师事务所，尽快将律师函发给他。就这样。刘浩宇他针对的不是夏强，是我，这怎么回事啊？我也是刚接到董事长电话才知道的。谁在具体办这事儿了？那个，谁呀、啊？说话呀、啊！是是江磊律师。请慢用，谢谢啊，不客气。李畅，好久没见你了，你小时候啊常来我们家玩的。是啊，我还记得那个时候阿姨您做的饭菜特别好吃，现在想想还流口水。那你就还跟以前一样，经常到我家来玩，不就可以吃到我妈做的菜了吗？<笑>是啊，想吃了就上我们家来，阿姨给你做啊、嗯。好啊。你爷爷怎么样了？啊，你爷爷谈的差不多了啊。你对我们江东姐有什么看法？我今天想听到一个确切的说法。好，我觉着梦洁，她很聪明，也很可爱，而且……我不是要听这些。我知道，我马上过来。你们先聊去。哎，你不说待会再走的吗？公司临时有事，你们先聊。
。董事长，您叫我来有什么事情吗？记得以前咱们家养了一条狗啊，说咬了我一口，结果我不是叫你把它给处理掉，记得吗？叶大山是干什么的？叶大山。他是我以前的一个朋友，现在在通风设备厂工作。他今儿来找我。什么？他找你？嗯。他问我是不是丢了女儿？还拿了一件以前婷婷穿过、上面绣有太阳花的毛衣。啊？你不是说已经处理好了吗？是啊。那怎么还会这样？不是。你想害死我是不是？不是，不是。我再问你一句，明珠是不是那个女孩？不是，不是，绝对不是，绝对不是的。那她手上为什么会有那件毛衣？真的不是的，小子，我以生命保证，我是冤枉的，不是的。你也别保证了。从现在开始，你就离开公司，你被开除了。不是夏总，夏总，夏总，夏总，你不能开除我呀！我孩子还小，他离不开我。你说你现在把我开除了，我到哪儿再去找工作呀，夏总？你要到哪儿去找工作，我管不着。但是你留在这儿，我就会被你给害死。哎呀，夏总，夏总，我求求你，我求求你。也许我以前跟叶大山是朋友，但是我不知道他从哪儿得到你的消息来讹诈你。我知道他可能最近因为欠钱被债主追的才这样了。夏总，你放心，你把这事儿交给我，我一定把他摆平了，不会让他再给你找任何麻烦。求求你了，夏总。这，夏总，我再给你三天的时间。三天之内，必须把它处理干净。是啊，是啊。你养的那只小犬呢？也咬了我一口。我，你说现在该怎么办？不不不，董事长，这是不会吧？这个。啊，董事长。好好处理这件事儿，我就把这事忘记。哎呦小磊，小磊，爸，你怎么在这儿？小磊，我听说你要去起诉夏鹏飞。你为这事儿来找我呀？这事儿和你没关系，快回去吧。小磊，爸求你，你绝对不能这么干，绝对不能这么干啊！啊，行了行了，我知道了啊，快回去吧。小磊，小磊，小磊，不能这么做，爸求你别这么做。爸，这事儿和你没关系，快回家啊！小磊。你这你这干什么呢？你这么多人呢，你干嘛呀？小磊，你要这么做，爸爸就去死。我求你千万别这么做。夏鹏飞让你来找我的，我跟你说啊，爸，这事和你没关系，你别管，你也管不了，赶紧回家。小磊，我求你，这么做连你自己都要死。这都是我的工作。快回家！你听我说呀，小磊，小磊，你听爸爸说呀，小磊，小磊。小夏董，今天受我委托人之托，特意给您送来这封律师函，提醒您三天之内必须把款还清，如果还不清的话。我们将会对您和您的公司提起诉讼
，没有一点谈的空间吗？嗯，啊，有，想谈啊，我们法院谈吧，再见，小磊、啊，那总归可以谈一些情分的话吧。哎什么时候开始想把我给打倒的？我不太明白您在说什么。律师是我的职业，这些都是我的工作。我不知道你是怎么想我的啊，但我一直我是看好你的，我想把你培养的很大很大，因为你聪明，然后又有野心。将来前途无量，可是我没想到你会在我背后捅我一刀。啊，其实我也没想到，这么多年您在我父亲身上做过那么多的事情，那些事情你还记得吗？就因为这些，你就因为这些事吗？哎呦，小磊，我告诉你，如果我是你的话，我就不会那么对着干，我会咬紧牙，努力的往顶峰爬，然后把钱、权、名誉，我通通抓在手上，以后我要什么我有什么，我不会因为这些微小的事情，我就抛弃所有的一切。好，将来万一有什么闪失的话，我什么都没有啊，我怎么办？你说我怎么办 ？OK， 是吧？说完了吧？啊，那我走了。小磊，就算你起诉我，我们最多是缴点起诉金，把让款这件事就了了。但你不一样哦。我现在，我对你还有情分。你要是走出了这个门，你还要继续再往下走，继续干的话，那你跟你父亲的下场就是毁灭。哎，你怎么才回来啊？出事了？出什么事儿、啊、了？金珠让警察带走了。什么？他是偷了别人的钱和银行卡，买名牌包的时候被人抓到的。哎呦，大叔，不是这样的。坐下。不是这样的，姐。警察同志，我想这可能是个误会。我妹妹她不是这种人，她绝对不会做出这种事情的。误会？证据都在这儿，你还为她狡辩？金珠，二、哎、姐,姐，不是当时吧？不是这种情况，不是这样的，姐。报告，报案者带到。
为谁说话吗？你是在为小偷说话。你现在是在跟罪犯同流合污，你知道吗？还有，你现在是在请求别人帮助的态度吗？我告诉你，就以你现在的态度，就算跪下来求我，我也不会答应你的。喂，我不是说过吗？休息日不要给我打电话。行，那我马上过来。夏经理，这件事儿我绝对不会和解。这个整理好，复印仪式三份准备开庭用。嗯，好的，江律师。喂，明珠，我现在正忙呢，回头打给你啊。好，拜拜。可是，喂，啊，怎么办呢？关机呢？喂，超哥。Hello， 美女，在干嘛呢？好，你知道，在那等我，马上过来。明珠，怎么样？超哥，现在什么情况啊？还在里头呢，警察说有可能会被拘留。这到底偷了多少钱？现金是三四千块钱，可是他在刷卡买包的时候就被抓了。嗨，三四千块钱也不是什么大钱，这还了之后再和他们合一不就得了？什么不是大钱啊？那可是三四千块钱呢，这丫头。长大之后真的是越来越不像话了，他就应该在那多待一会儿，他才知道厉害。好了好了，消消气消消气啊！为了这些钱就毁了你妹妹的未来，他不知道不是吗？超哥，现在不是钱就可以解决的问题，你知道吗？那是什么问题？你知道金珠她偷的是谁的钱吗？谁的？夏强。这帮人胆子太大了。崔秘书，负责的律师是谁？是江磊。爸，这是真的吗？这小子太吃里扒外了，我非得教训他一顿不可。回来，这也不是你出面就能解决的。那也不能任由他随心所欲吧？不用你担心，我会处理的。你那还有什么漏洞没有？什么？除了降低合作厂家的单价之外，还有什么会被抓到的地方没有？没有，能有什么？没有了啊。嗯。啊。回去别在家提这事儿啊，免得你妈担心。行，我知道了，爸。嗯，小杰，你怎么了？又不高兴了？啊，李超又不接我电话了。好不容易礼拜天，还想出去玩呢。小杰啊，嗯，我觉得李超好像不怎么喜欢你啊。你是不是担相思了？哎呀，不是。才没那样的事呢。妈是过来人
，妈看得出来的。哎呦，真的，我都说了不是的。他上次还亲口跟我说想娶我呢。他真这么说的？当然是真的了。妈，我觉得你会有这样的感觉呢，是因为爸爸跟他们家的关系。小玉子要出去啊！你可回来了，你知道吗？公司被起诉了。告诉你姐了吧？她不傻，当然没说了。连你都被起诉了呀？啊，我不用担心，没事啊。我怎么能不担心呢？我去打听打听。哎哎哎，不用了，不用了，你不用管了。小玉子，放心吧，你先回去吧。呃，快。你先上去吧，啊！只要你姐不知道就好了。你你，回去吧，回去吧，我先问问。公司都乱成一团了，你在家还挺悠闲的吧？董事长，我我这几天是极力的劝阻他，他他他就是不听我的。你好好，不要再跟我解释什么了，告诉我，你到底想怎么样？这几天他连我的电话都不接，你说我，那你就亲自去了解一下状况到底是怎么样啊？你看这这挺听话的一只小狗是吧？怎么一下变成一只疯狗在那儿乱咬乱叫？那你不出面阻止，谁出面？还有啊，如果你要是让他知道了，叶大山是因为你把他给逼死的，那他会怎么想？要是叶明珠也知道的话，那会怎么样？我不知道，你你你自己想想啊。董事长怎么样了？放心吧，妈，没事，一会儿就回来了。那怎么就你一个人啊？金珠呢？哎，哎呀，你倒是说话呀！金珠到底怎么了啊？您都问好多遍了，他能干什么呀？无非就是夜店跳舞被人抓了呗。您别紧，你给我闭嘴！我告诉你，你现在把车给我办了。你怎么又把矛头指向我了？我为什么要把车卖了呀？我要把那些钱一分不少的还给江磊。明珠，你看这样行不行？呃，这笔钱呢，就先当做我的创业基金，等我以后挣钱了，我每个月我多给他些利息，怎么样？创业基金？什么创业呀？你创什么业呀？你告诉我。这个你就先别问，反正我现在就是需要这台车。你需要这台车？那你不会自己挣钱去买啊？你为什么要伸手去问江磊呀？不是你，你这是什么态度？我是你哥哥，哪有你你这么跟哥哥讲话的？我什么态度啊？你又不是不知道我跟江磊是什么关系，现在怎么办啊？都是你，哎、是你为什么要去问他要？你怎么又动手？你哎哎，怎么这样啊？别打，别打，是我妈妈，你别吵了，你别吵了，还手了啊？欠揍，欠揍，欠揍，你知道不知道？他不揍你，我也得揍你。你们母女就拿我出气？行了，你少跟我废话，现在立刻把车给我去卖了。要不然我不会放过你的。哎呀，别吵了，金珠还在公安局呢。哎呦哎呦哎呦！你们这一家子真够让人不省心的。我在小区里就听见你们在吵了，关你什么事儿啊？啊？哎呀，狗皮膏药又来了。妈，可惜呀、啊，大律师今儿不在，贴不着了。我贴什么了？我知道他不在，我是来贴明珠的。啊，不是，我是来找明珠的。你贴我女儿干嘛呀？妈，你这是干什么呀？别这样，行不行？哎，你看见没有？我早晚被你妈给气死。别理他，咱们进屋说去啊。都拿我撒气！嗨，你赶紧。
赶紧的啊，卖车还钱。再说吧